আসসালামু আলাইকুম ম্যাথ সলিউশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাঠের আলোচনা নিয়ে এই পাঠে থাকছে তিন দশমিক একের এক নম্বর দুই নম্বর চার নম্বর এবং ছয় নম্বর কোয়েশ্চেন চলো তাহলে আর দেরি না করে আমরা আলোচনা শুরু করি আলোচনার প্রথমেই থাকছে প্রশ্ন নম্বর এক তো আমরা প্রশ্ন নম্বর এক দেখলে বোঝা যাবে যে আমাদের প্রশ্নে ছিল আমরা সেখান থেকে বিশেষ নির্বাচন দিয়েছি বিশেষ নির্বাচনে আছে ত্রিভুজ এ বি সি এর কোন বি সমান সিক্সটি ডিগ্রি প্রমাণ করতে হবে যে এ অংশটা মূল আলোচনা যেতে গেলে আমাদের পূর্বে যে এক নম্বর আলোচনা ছিল অর্থাৎ পাঠ নম্বর এক সেই পাঠের আমরা যে উপপাদ্য চার নম্বর আলোচনা করেছিলাম সেই আলোচনাটাকে স্মরণ করতে হবে তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারো এখন আমরা সেখান থেকে সরাসরি উপপাদ্য যাচ্ছি উপপাদ্য চারের আলোচনা থেকে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু সূক্ষ্মকোণ সূক্ষ্মকোণের বিপরীত বাহু তার স্কোয়ার অর্থাৎ এ সি তার স্কোয়ার সমান অপর বাহু দুই বাহু তাই এখানে এ বি আর হচ্ছে বি সি তাই আমরা এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার সূক্ষ্মকোণের ক্ষেত্রে ছিল মাইনাস তাই আমরা এখানে মাইনাস দিয়েছি আর বাকি যেটা ছিল লম্ব বিক্ষেপ আর অপর বাহুর অর্ধেকের যে অংশটা ছিল লম্ব বিক্ষেপ লম্ব বিক্ষেপ এখানে হচ্ছে এ বি এর লম্ব বিক্ষেপ বিডি আর যে অংশটা ছিল সেই অংশটা নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে চাই সেটা ছিল ভূমি বাট এই অংশের মধ্যে সেইটা নাই সেখানে সূত্রের টু ছিল অর্থাৎ এখানে সূত্রের টু নাই সেই জন্য আমরা মূল অংশে অর্থাৎ এখানে যে দুইটা সমকোণী ত্রিভুজ হয়েছে সিক্সটি ডিগ্রি যে দিকে দেওয়া আছে সেই দিকের থেকে আমাকে আগে অগ্রিম কাজ করে নিতে হবে সেই কাজ করার জন্য আমরা নিয়েছি ত্রিভুজ এ বি ডি এর কজ ষাট ডিগ্রি কজ নিতে গেলাম কেন আমার বিডি এর সাথে সম্পর্ক লাগবে তো বিডি এর সাথে সম্পর্ক যদি আমরা নিতে চাই তাহলে বিডি হচ্ছে ভূমি আর অতিভুজ হচ্ছে এখানে এ বি তাই আমরা এখানে নিয়েছি কজ ষাট ডিগ্রি সমান বিডি বাই এ বি অর্থাৎ ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি বাই অতিভুজ যদি হয় তাহলে এখানে হচ্ছে কজ ষাট ডিগ্রি কজ ষাট ডিগ্রির মান আমরা ত্রিকোণমিতিক সূত্র থেকে নিব সেটা ছিল হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাই আমরা এখানে ওয়ান বাই টু বসেছি এখানে জাস্ট আর গুণন করেছি টু বিডি সমান হচ্ছে এ বি অর্থাৎ আমরা একটা অংশ পেলাম যে টু বিডি সমান এ বি তো আমরা যদি এখন সেই আলোচনায় ফিরে যাই অর্থাৎ এ সি স্কোয়ারের মান বের করার উদ্দেশ্য নেই তাহলে এখানে হচ্ছে ষাট ডিগ্রি ষাট ডিগ্রির বিপরীত বাহু তার স্কোয়ার অর্থাৎ এ সি স্কোয়ার সমান অপর দুই বাহু এ বি স্কোয়ার আর হচ্ছে বি সি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার আর হচ্ছে বি সি স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ভূমি ভূমি হচ্ছে বি সি তো আমরা দিয়েছি বি সি আর অপর বাহু হচ্ছে এ বি তার লম্ব বিক্ষেপ হচ্ছে বিডি অর্থাৎ আমাদের এখানে আসলো হচ্ছে টু ইন্টু বি সি ইন্টু বিডি যা আমার প্রমাণের এই অংশের থেকে একটু ব্যতিক্রম অর্থাৎ এই যে অংশটা সম্পূর্ণ একই বাট শুধুমাত্র এই অংশের জন্য একটু ভিন্ন তা আমরা এখানে দেখছি এ বি আছে আর বি সি আছে অর্থাৎ বি সি আমাদের থাকবে তো আমরা এখানে বি সি আলাদা রেখে দিয়েছি আর এই বি সির বাকি যে দুটো অংশ আছে অর্থাৎ এখানে আছে টু আর এটা হচ্ছে বিডি তাই আমরা টু বিডি কে আলাদা নিয়েছি টু বিডি এর মান আমরা রিপ্লেস করব এই যে আমরা পূর্বে বের করে নিয়েছি অর্থাৎ টু বিডির পরিবর্তে আমি বসাতে পারবো হচ্ছে এ বি তাই আমি এখানে এ বি বসিয়েছি এখন দেখো যে প্রমাণের সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে অর্থাৎ এটা খুব সহজ একটা প্রমাণ যেটা আমরা চার নম্বর উপপাদ্য অনুযায়ী করেছি চার নম্বর উপপাদ্য যদি পারা যায় তাহলে এটা দুই তিন লাইনেই হয়ে যায় অতিরিক্ত শুধু এখানে কজ সিক্সটি ডিগ্রির এই পাটটা আর কোনো কিছুই নয় এখন আমরা শুরু করব তিন দশমিক একের প্রশ্ন নম্বর দুই তো প্রশ্ন নম্বর দুই আর প্রশ্ন নম্বর একের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এখানে একশো বিশ ডিগ্রি দেওয়া আছে আর এখানে ছিল ষাট ডিগ্রি তো একশো বিশ ডিগ্রি আর এখানে ষাট ডিগ্রি এটুকু ডিফারেন্স আর যেটা প্রমাণে এখানে ছিল মাইনাস আর এখানে হচ্ছে প্লাস তো আমরা বিশেষ নির্বাচনে একইভাবে লিখে দিব কারণ এটা কোশ্চেনের মধ্যে হুবহু দেওয়া আছে তো আমরা এটা প্রমাণের উদ্দেশ্য নিয়ে সি বি এর বর্ধিত অংশের উপর এ বিন্দু থেকে এ ডি লম্ব এঁকেছি সেটা আমরা এখানে লিখেছি অবশ্যই লেখার সময় খেয়াল করতে হবে এখানে আমরা সি বি সি বি এর বর্ধিত অংশ অর্থাৎ যে দিক থেকে বর্ধিত করা হয় সেই দিকের থেকে ওই টার্নিং দিয়ে আসতে হয় অর্থাৎ সি বি এর বর্ধিত অংশ অর্থাৎ এদিকে বর্ধিত করা হয়েছে সেটা প্রকাশ করা হয়েছে এখন এখানে লম্ব আঁকার উপরে তাহলে আমি এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ পেয়েছি তো এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমি দেখতেছি এই অংশেটার মান দেওয়া আছে একশো বিশ ডিগ্রি তো এইটা যদি একশো বিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এই টোটালটার মান আমরা জানি একশো আশি ডিগ্রি তো একশো আশি ডিগ্রি থেকে যদি আমরা এই একশো বিশ ডিগ্রি বাদ দিই তাহলে আমাদের এই অংশটা থাকবে 
অর্থাৎ 60 ডিগ্রি হবে সেই জিনিসটা আমরা এখানে লিখেছি ত্রিভুজ এবিডি এর কোণ এবিডি অর্থাৎ এই কোণ সমান টোটাল কোণটা টোটাল কোণটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি থেকে এই অংশটা আমরা বাদ দিতে হয় অর্থাৎ কোণ বি এর মান 120 ডিগ্রি সেটা মাইনাস করেছি তাহলে মাইনাস করলে আমার থাকে হচ্ছে 60 ডিগ্রি আমরা এই জিনিসটা লক্ষ্য করব যে এখানে যে কাজ আমরা এই ত্রিভুজের জন্য ঠিক একই কাজ করেছিলাম এখানে এই পার্টটা আর এই পার্টটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই অর্থাৎ আমরা যে এখানে 60 ডিগ্রি আছে সেখান থেকে cos 60 ডিগ্রি সমান ভূমি বাই অতিভুজ আগের মতই নিয়ে নেব এখানে ভূমি হচ্ছে bd আর অতিভুজ হচ্ছে ab তাই আমরা এখানে বসে আছি cos 60 ডিগ্রি এর মান 1 বাই 2 ত্রিকোণমিতি থেকে আমরা এটা পাবো অথবা ক্যালকুলেটরের সাহায্য পাওয়া যাবে তো আমরা এখান থেকে এই মানটা নিয়ে আর গুণন করেছি আর গুণন করলে আমার 2 bd সমান ab হয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা যা করেছি এক নম্বরে এই দুই নম্বরে একদম হুবহু সেম এখন আমরা ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে এটা যেহেতু স্থূল কোণী ত্রিভুজ তাহলে স্থূল কোণীর ক্ষেত্রে আমরা যে উপপাদ্য শিখেছিলাম সেটাও আমরা পার্ট 1 এর মধ্যে আলোচনা করেছিলাম যদি ওখান থেকে দেখে নিতে চাও নিতে পারো সেটা দেখে নিলে বেশি ভালো হয় তো আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম স্থূল কোণীর ক্ষেত্রে সেটা ছিল পার্টের পার্ট 1 এর 3 নম্বর উপপাদ্য তো আমরা এখানে সেইটা ব্যবহার করেছি অর্থাৎ এ সি এই ত্রিভুজের এই কোণের অর্থাৎ স্থূল কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এ সি তার স্কয়ার সমান অপর দুই বাহু অপর দুই বাহু হচ্ছে এ বি আর হচ্ছে বি সি তাই আমরা এখানে এ বি স্কয়ার প্লাস বি সি স্কয়ার প্লাস স্থূল কোণের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্লাস ছিল সেটা তাহলে এখানে আমরা প্লাস দিয়েছি প্লাস এর পরে হচ্ছে টু ইন্টু ভূমি ভূমি এখানে হচ্ছে বি সি এবং অপর বাহুর লম্ব বিক্ষেপ তাহলে এ বি এর লম্ব বিক্ষেপ আমার বি ডি তাই আমরা এখানে বি ডি বসিয়েছি আমরা আবার প্রমাণ লক্ষ্য করব এই প্রমাণের এই অংশটা শুধু আলাদা আর বাকি অংশ আমাদের হয়ে গেছে তাহলে এখানে বি সি ছিল একই ভাবে আমি এই বি সি কে আলাদা করেছি আর এই বি ডি কে পাশে নিয়ে আসছি এই বি টু বি ডি এর মান এখান থেকে আমরা নিয়ে নেব টু বি ডি এর মান হচ্ছে এ বি তাই আমরা এখানে এ বি বসিয়েছি আশা করি প্রমাণ হয়ে গেছে তাহলে এই প্রমাণটা একদম ইজি এটা আমাদের অনেক আগেই করার কথা ছিল তারপরে আমরা এটা পরে করেছি কারণ এটার থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলো আগে আলোচনা করা হয়েছে তো আমরা এখন শুরু করব তিন দশমিক একের চার নম্বর কোয়েশ্চেন তো আমার এখানে প্রথমে আছে আমরা প্রশ্ন দেখলেই বুঝতে পারবো ত্রিভুজ এ বি সি এর এ ডি বি সি এর উপর লম্ব অর্থাৎ আমরা এখানে যে ত্রিভুজটা এঁকেছি সেই ত্রিভুজটা হচ্ছে এই এখানে এ ডি লম্ব বি সি এর উপর আবার বি ই লম্ব হচ্ছে प्रथम पाठ आलोचनार मध्य कर उपाद्य नम्बर चार तुम्हारा उपाद्य नम्बर चार देखे नहीं त्रिभुज सूत्र माइनस टू इंटू भूमि भूमि जेहतु लम्ब तरह भूमि टू इंटू बी सी অপর বাহু এখানে AC তার লম্ব বিক্ষেপ হচ্ছে CD তাই আমরা 2 into BC into CD করেছি এটাকে আমরা একটা সমীকরণ দিয়েছি আবার একই ভাবে যদি আমরা AC কে ভূমি ধরি তাহলে এখানে BC এর লম্ব বিক্ষেপ হচ্ছে CE তো আমরা এখন একই ভাবে ওই কাজটাই করব যে এটার বিপরীত বাহু AB তার স্কয়ার সমান অপর দুই বাহু AC স্কয়ার আর BC স্কয়ার সূত্রের মাইনাস 2 into ভূমি এখানে আমরা ধরেছি AC भूमि जो ए सी है अपर बाहु लम्ब विक्षेप हम सीई तेजी दिए टू इंटू ए सी इंटु सीई तो दुई नम्बर समीकरण दिए एक और दुई जदि वियोग करी देखा जा এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এ বি স্কোয়ার এখানেও বাম পাশে আছে এ বি স্কোয়ার এই দুইটা বাদ দিয়ে আমার বাম পাশে হলো শূন্য ডান পাশে এখানে আছে এসি স্কোয়ার আর এখানে আছে এসি স্কোয়ার এই দুটো ব্যালেন্স হলে এটাও শূন্য হয়ে যায় একইভাবে বিসি স্কোয়ার আর এখানেও বিসি স্কোয়ার এটাও ব্যালেন্স হয়ে শূন্য হয়ে যায় তাহলে আমার এখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মাইনাস টু বিসি ইন্টু সিডি সেইটা আমরা এখানে লিখেছি আর এখানে থাকে হচ্ছে এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় তাহলে এটা প্লাস টু ইন্টু प्रमाण करते प्रमाण हो गए तो प्रमाण 
এত সহজ প্রমাণ শুধুমাত্র এইটুকু লক্ষ্য করলেই হবে আমার এখানে সূক্ষ্মকোণ আর ভূমি একবার এটাকে ধরবো আর একবার এটাকে ধরবো তাহলে আমরা এই দুটো সমীকরণ পেয়ে যাব তাহলে মাইনাস করে দিলে আমার এটা রিপ্লেসমেন্ট করার পরেই আমার কাজ শেষ তো আমরা এখন শুরু করব তিন দশমিক একের ছয় নম্বর কোয়েশ্চেন এটাই আজকের লেকচারের লাস্ট কোয়েশ্চেন তো আমরা এটার যদি একইভাবে বিশেষ নির্বাচনটা দেখতে চাই তাহলে বুঝবো সরাসরি কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে ত্রিভুজ এ বি সি এর এ বি সমান এ সি অর্থাৎ আমি চিত্র যখন আঁকবো তখন এই দুটো বাহু সমান রেখে তারপরে আঁকতে হবে এরপরে বলছে ভূমি বি সি এর উপর পি যে কোনো একটি বিন্দু তা আমরা এই পি বিন্দুটা এখানে নিয়েছি কেউ ইচ্ছা করলে এখানে 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 যে কোনো জায়গায় নেওয়া যাবে এমন না যে মাঝখানের বিন্দু বা তিন ভাগের এক ভাগের জায়গা যে কোনো জায়গায় খুশি নেওয়া যাবে তা আমরা এই পাশে নিয়েছি কেউ যদি মনে করে এদিকে নিবেন সে নিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এখন এখানে দেখতেছি যে প্রমাণ করতে বলছে সেটা হচ্ছে এ বি স্কোয়ার মাইনাস এ পি স্কোয়ার সমান বিপি ইন্টু পিছি তো আমরা যদি এটা প্রমাণ করতে চাই তো আমাদের টার্গেট শুধু একটাই যে আমরা এখানে দেখব কি বাম বাসে কি আছে বাম বাসে আছে এ বি স্কোয়ার আর এ পি স্কোয়ার তো আমরা যদি চিত্রের মধ্যে দেখি এ বি আর এ পি কোথায় আছে এ বি হচ্ছে এটা তো আমরা যদি এই সমকোণী ত্রিভুজ ধরি তাহলে এটা হচ্ছে লম্ব সরি এটা হচ্ছে অতিভুজ একইভাবে যদি আমি এখানে দেখি যে এ পি এ পি হচ্ছে এই সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ তো আমরা এখন কি করব পিথাগুরাসের সূত্র দিয়ে জাস্ট ওই দুইটার মান বের করে বিয়োগ করে দেবো তাহলেই হয়ে যাবে তো আমরা এখানে প্রথমে এ বি যদি বের করতে চাই তো আমরা লিখেছি ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ এ বি ডি হতে পিতাগুরাসের উপপাদ্য অনুসারে পাই অতিভুজ স্কোয়ার অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার সমান লম্ব এ ডি স্কোয়ার আর ভূমি হচ্ছে বি ডি স্কোয়ার তার মাঝখানে যোগ তাহলে আমরা এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম একইভাবে যদি আরেকটা সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে এ পি ডি এখান থেকে আমরা পিথাগুরাসের উপপাদ্য অনুসারে পাই অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার তো এটা ছিল এক নম্বর এটা ছিল দুই নম্বর এখন আমরা কি করব সেটা প্রমাণ দেখে বুঝতে হবে এখানে মাইনাস আছে তো আমরা যদি এটা থেকে এটা মাইনাস করি তাহলেই মূলত এটা পাওয়া যায় তাই আমরা লিখেছি এক নং থেকে দুই নং বিয়োগ করে পাই তো এক নম্বর দিয়ে দুই নম্বরের মধ্যে বিয়োগ করলে আমার এখানে এক নম্বরের বাম পাশে আছে এ বি আর দুই নম্বরের বাম পাশে আছে এ পি স্কোয়ার তাহলে আমার এখানে হচ্ছে কি এ বি স্কোয়ার মাইনাস এ পি স্কোয়ার ডান পাশে আমার এখানে যা আছে সেটা হচ্ছে এ ডি স্কোয়ার আর এখানেও দেখো এ ডি স্কোয়ার আছে তাহলে এ ডি স্কোয়ার এ ডি স্কোয়ার ব্যালেন্স হয়ে বাদ গেল এখানে আছে বি ডি স্কোয়ার তাই আমরা বি ডি স্কোয়ার লিখেছি আর এখানে আছে পি ডি স্কোয়ার তাই পি ডি স্কোয়ার আছে এরা সামনে প্লাস ছিল বিয়োগ করেছি দেখে এখানে বিয়োগ চিহ্ন হয়েছে তো আমরা এখানে যে ডান পাশে দেখতেছি সেটা ভেঙে আমার এখন এটা বানাতে হবে তাই এখানে আমরা দেখতেছি এটা গুণাকারে আছে তো গুণাকারে প্রকাশ করার জন্য আমরা কি করব এখানে আমার আছে কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সরাসরি ফর্মুলা বসাই দিয়েছি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো আমার এইটা কি আছে বিডি প্লাস পিডি আমরা একটু চিত্র দিকে দেখি বিডি প্লাস পিডি তাহলে এটা দিয়ে আমি কোনো মান বসাতে পারতেছি না এখানে কি আছে বিডি মাইনাস পিডি তো বিডি মাইনাস পিডি এটার পরিবর্তে আমি লিখতে পারি বিপি অর্থাৎ আমার প্রমাণের মধ্যে বিপি আছে তাহলে আমি এটার পরিবর্তে মান বসাই দিলাম বিপি তাহলে আমার এখন আর একটা বাদ আছে সেটা হচ্ছে পিসি তো আমরা পিসি এইটা দিয়ে আমার এখন পিসি বানাতে হবে এটা দিয়ে যদি পিসি বানাতে হয় তাহলে আমাকে লক্ষ্য করতে হবে এই অংশের মধ্যে আছে তাই এটাকে ব্যালেন্স করে আমার যদি ওই পাশে না নিতে পারি তাহলে আমি পারব না তো আমার এটা প্রমাণ করার জন্য আমি কি করেছি সেটা হচ্ছে এই বিন্দুটা এখান থেকে তো লম্ব আঁকা হয়েছিল তা এই বাহু আর এই বাহু যদি সমান হয় আর শীর্ষ বিন্দু থেকে ভূমির উপর লম্ব আঁকা হয় তাহলে মূলত এটা হয় মধ্য বিন্দু অর্থাৎ বিডি আর সিডি সমান হয় সেটা আমি এখানে সাইড নোটে লিখেছি যেহেতু কোয়েশ্চেনের মধ্যে এটার এটা সমান দেওয়া আছে আর এখান থেকে এর উপর এটা লম্ব তাহলে এটা আর এটা সমান তাই আমি এখানে বিডি আর সিডি যেহেতু সমান তাই আমি বিডির পরিবর্তে সিডি বসিয়েছি তাহলে সিডি আর পিডি এখন দেখো এই হচ্ছে সিডি এখান থেকে এটুকু আর পিডি হচ্ছে এখান থেকে এটুকু তার মানে টোটাল মিলে এটুকু তার মানে আমি এটাকে লিখতে পারি পিসি তো আমি এখানে লিখেছি এটা পিসি তো প্রমাণের মধ্যে এটা পরে আসে আর আগেরটা এটা তার মানে আমি এটা আগে নিয়ে আসছি আর এটা পরে নিয়ে আসছি অর্থাৎ যা প্রমাণ চেয়েছিল তা প্রমাণ হয়ে গেল আশা করি সবাই ভালো বুঝতে পেরেছো যদি না বুঝতে পেরে থাকো তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে তাহলে অবশ্যই সেটা সলিউশন আলাদাভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব এই ছিল আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাঠের আলোচনা পরবর্তী ভিডিওতে থাকছে তিন দশমিক দুই এর উপর ভিত্তি করে যে উপপাদ্য তিনটি আছে উপপাদ্য দশ উপপাদ্য এগারো এবং উপপাদ্য বারো সো